Ons kom vandag by deel 9, en ons 10 dele in hierdie reeks rondom hoe om onder die salving van die Heilige Geest te lewe. En in vandagse boodskap wil ek kyk na hoe lyk lewe elke dag saam met die Heilige Geest. Hoe lyk het as ek elke dag, dag vir dag, lewe saam met die Heilige Geest doen. Kom en sluit hier die oor, dan bid ons saam. Vader, ek kom dankie, ek kom dankie dat die dier die Heilige Geest ons na die Heere Jesus toe trek en na die kruis toe trek. En Heere, as ons dink wat die Heere Jesus aan die kruis gedoen het vir ons, dit is so'n wonderlijke gedachte, dit gaan ons verstand te boven dat jy ons kom red het. En Heere, dan buiten dit, boe dit nog, sit die geest in ons levens om ons te lei en ons te help. En waar ons in hierdie boodskap gaan kyk, hoe lyk lewe elke dag saam met die geest, wil ek vooral dat jy iets in ons wil anwakker, dat ons doelbewus een begeerte sal hee om te groei in jy. Dankie daarvoor. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Ons het die laaste klompie weke na klompvraag gekyk, en van die vraag waar ons gekyk het, is wie is die Heilige Geest? As het daarmee weggespring, ons het nog vraag gevraag, wat wil die Heilige Geest in ons leven doen? En jy sal onthou, ons het gepraat, die Heilige Geest, sy primaire taak is eerste om my by die kruis van die Heere Jesus uit te kry, en om daar wedergeboorte in my leven te werk, en daarna vir die res van my aardse bestaan, my meer en meer te maak soos die Heere Jesus. Alles in my leven wat nie lyk soos die Heere Jesus nie, om dit uit uit my leven uit te kry. Toet ons gekyk na die werking van die geest, ons het meer in detail daarna gekyk, ons gekyk na die vrug van die geest en ons het in redelike detail ook gekyk na die gaves van die Heilige Geest. Nou as jy enige van hierdie gemis het, alles is op YouTube, gaan kyk jy daar onder die playlist van die Heilige Geest en jy kan die boekie aflaai by www.biblestudy.co.za soek daar die salving van die Heilige Geest en jy kan om gratis daar in PDF aflaai. Nou, dit gesê, hoe lyk lewe, dis wat ons vandag nou wil kyk, hoe lyk lewe saam met die Heilige Geest. Hoe lyk my lewe as ek elke dag saam met die Heilige Geest lewe? Nou, jy kan jou Bijbel oopmaak by Romeine 8, en ek wil jou vraag om die hele Romeine 8 dier te lees in jou spaartijd en jou eie tijd, want die hele hoofstuk daar gaan oor om onder die leiding van die Heilige Geest te lewe. Nou, vir my is dit voorig om om jou hier te hee, dankie dat jy ingeskakel het, druk as blief op jou like knopje, dit is een makkelike manier, om vir YouTube sy algoritme te sê, hier is belangrike informatie, en indien jy nog nie gesubscribe het nie, ek dink, 60% van alle kijkers is nie gesubscribe nie, en as jy een van die 60% is oorweeg, het is een blief om te subscribe. Nou ok, Romeine 8, ek gaan nie die hele Romeine 8 lees nie, ek gaan net verskye verse, stikkie vir stikkie lees, en dan gaan ons na een paar ander verse ook kijk. So Romeine 8, en die opskrif daar, die hoofse opskrif hier daar, by Romeine 8, in my Bijbel is, lewe dier die geest, lewe dier die heilige geest, en kom ons lees vers 1 en 2, en dan gaan ons een paar ander verse ook daar lees, so Romeine 8 vers 1 en 2, daar is dis nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, omdat ons nou nou gesê, die heilige geest die eerste taak is om my en jou by die Heere Jesus te kry, en dan wat die heilige geest doen is geef vir ons wedergeboorte, en die oomlik wanneer dit plaas vind, dan raak ek ontevrede met sonde in my leven, ek wil nie meer sonde doen nie, want ondanks ek is in een liefdesverhouding met God, ek is, en omdat ek in een liefdesverhouding met God is dier wat die Heere Jesus gedoen het, verafskeek sonde, en haat ek die sonde in my leven, en dis ook om daar nie meer veroordeling is nie, want ek is nou uit die sondige natuur gehaal, hy gaan verder, hy sê, want ons is nou onder die wet van die geest, wat in jou, in Christus Jesus die lewe gee, so is het nou die eeuwige lewe, en dit is ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, nou in die oud testament het ons die wette gehaad en die wette was nie slecht nie, maar wat die wette gedoen het, het het vir ons gewaas hoe sondig ons is, maar ons het nie meer het wet nodig om vir ons te waas hoe slecht en hoe sondig ons is nie, die geest wees het nou vir ons, maar wat die geest doen is dat hy te positieve benadering, in plaas van ons te wees hoe sleg ons was, wees hy vir ons wat Christus in ons wil doen, en ons is nou onder een nieuwe wet. Nou gaan ons ons spring een paar verse, lees die ander verse in jou eie tyd, van die vers 9, jylle word echter nie dier jylle sondige natuur beheers, nie is wat ons nou gesê het, maar dier die geest, want die geest van God woon nou binnen in jylle, as iemand die geest van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie, en dis die belangrike ding wat ek en jy moet verstaan, is jy on ontvang die volheid van die heilige geest met wedergeboorte. Dit is nie iets wat later ontvang word nie. Hierdie vers maak het duidelik. Wanneer jy wedergebore word, soos Johannes 3 vers 3 tot 7 sê, dan ontvang jy Godse geest en dit maak jou sy kind. Hy gaan verder. Omdat Christus nou in jylle is, geer die geest jylle die lewe op grond van Godse vryspraak. Hoewel die lichaam vir die dood bestem is, dit is hierdie fysische lichaam, amal van ons, as die Heere Jesus nie gauw kom nie, gaan fysisch doodgaan. Hierdie lichaam 
gaan dood gaan, maar onder die gees van hom, dier wie Jesus uit die dood opgewek is, in jylle woon, sal hy dier wie Christus uit die dood opgewek het, ook jylle sterfelijke lichame weer levend maak, om sy gees wat in jylle woon. Nou hoor net wat hierdie vers sê, hierdie vers sê, is dat hierdie lichaam, as gevolg van die sonde, sal sterf. Maar God gaan dier die heilige gees, daar die dag met die wederkomst, weer ons lichaam levend maak. So die, hierdie lichaam gaan weer opgewek word, en dis wat hierdie vers sê. Dan sê vers 14, allemaal wat hulle dier die gees van God laat lei, is kinders van God. Hoe weet ek ek is een kind van God? Wel ek sleef daarna om dier die heilige gees geleid te word. En dit is waar vandag sy boodskap gaan. Vers 15, die gees wat in jylle gegees, maak jylle nie tot slaven nie, en laat jylle nie weer in vrees leven nie. Nee, die gees, jylle die gees ontvang wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken vader, hierdie gees, hierdie heilige gees, is binnen ons leven, dis wat sê, woon in ons, hierdie heilige gees, getuig saam met my gees, dat ek een kind van God is, en dit is hoe ek weet, dit is hoe ek geloof seker uitkry, die heilige gees bevestig in my hart, saam met my gees, dat ek een kind van die Heere is. Nou ok, Hoe lyk hierdie lewe wat ons so elke dag saam met die heilige geest leef? Hoe lyk dit as ek elke dag die Heere vertrouw en die geestse leiding volg? Hoe sal my lewe lyk? Nou, ek het vijf algemene gedagtes wat ek in vandagse boodskap met jou wil deel. Um, en dis vijf verse. So, die vijf verse het nie rarig voorgekom van die ander boodskap nie. En ek kon nie jylle boodskap om die verse bou nie. So, ons het baie gesê oor die heilige geest. Ons kom in die einde van die reeks. Volgende week gaan ek met jou gesels oor die geestelike wapenrusting. En ek gaan vir jou weis hoe die geest ons toer is vir die strijd waar ons is. Maar ek denk as een paar verse wat ons toch net moet stilstaan op en sê alright, ons het nie gekyk na hierdie verse nie. Kom ons kyk na hierdie verse en hierdie verse, gaan ek, gaan ek oor hierdie boodskap gooi om te sê, dis hoe een lewe dag vir dag sal met die heilige geest lyk. So, kry jou pen recht, kry jou papier recht en maak notas, hier gaan ons. So, dag vir dag sal met die geest, hier is my eerste gedachte en die eerste vers wat ons nie na gekyk het in die reeks nie rondom die heilige geest. En die eerste gedachte wat ek wil hee, jy moet neerskryf is lewe elke dag onder die, en hier is die stedel woord, beheer van die heilige geest. Lewe onder die beheer van die heilige geest. In Romeine 8 vers 5 tot 6 Lees ons, Paulus sê, hy sê, die wat hulle dier die gees laat beheer, hou hulle bezig met die dinge van die gees. So, met ander woorde, wat Paulus hier sê is, die heilige gees moet beheer neem oor my leven, moet beheer neem oor my toekomst, moet beheer neem oor my toekomst, moet planning. Niks noem ek my eie mee nie, dit is nie meer my nie, ek lewe nie meer vir myself nie, ek soek nou die leiding van die heilige gees. Nou, dit is so, ons amal is verskrikkelijk bezig, en ons word baie bezig hou, jy het, jy het een schoolprogram, as jy kinders het, dan moet jy jou kinders rondraai, jy werk, en, en daar is niks fout om jy om te werk, en is niks fout om jy om achter jou kinders nie, maar jou kinders, dis die, dis die rugby, dis die hockey, dis die soccer, wat ook al is wat jou kinders doen, en dan verder ook, is al ons persoonlijke belange, wat ons het, ons het, ons maak ons leven so absoluut vol, en, en, en dan wanneer die bykie tyd wat oor is, dan wil ons een bykie ontspan, en dan is het nou tyd vir candy crash, of, of ek weet nie, wat is dit wat jou op jou voel doen nie, en dan is ons leven op die einde van die dag so vol, dat ons niks tyd oor het nie, ons het geen reserve nie, ons het geen buffer in ons leven, en die eerste ding wat al onderlei is, ons stilte tyd, is ons tyd sal met die Heere, dis die, dis die sagste plek, en ons sê hierdie woorde, maar die Heere sal verstaan, die Heere sal verstaan, ek het nie tyd nie, die Heere sal verstaan, my program is bezig, die Heere sal verstaan, my leven is op die oomlik een bykie vol, ek sal later weer by daar uitkom, en, en dis die probleem, die oomlik wanneer ek my stilte tyd begin afskeep, wanneer ek tyd in die woord begin afskeep, wanneer ek tyd in gebed begin afskeep, dan vind ek myself, dat ek net al vinniger en al vinniger in hierdie vinnige baan begin lewe, nou, ek weet nie van, van waar jy is nie, ek kom eindelijk van Johannesburg af, en hier in die kaap het ons baie duidelike probleem, baie mense verstaan nie, en wel op die ene en boorde is, hou links gaan rechts voorbij, like het nie vir my die mense, of hulle kan nie lees nie, of hulle verstaan nie wat dit beteken nie, maar um, jy kry mense wat makkelijk 80 of 90 in die 120 uh, zone in die vinnige baan rai, maar in Johannesburg gebeur dit nie. So wat jy doen is, is jy gaan met jou kar in die vinnige baan en, en jy bly by die vloei. En dis die probleem wat baie keer in ons leven gebeur. Is ek vang die spoed van allemaal om my, ek vang die spoed van die kultuur, ek vang die spoed van die leven om my en dan bly ek in die vinnige baan. En of my voertuig padvaardig is of nie, of ek 
um, die, die ondervinding het of nie, ek is nou in hierdie vinnige baan, en, en het raak net vinniger en vinniger en vinniger, en op een stadium krijg ek tonnelvisie, en, en wanneer ek hierdie tonnelvisie het van, ek moet net seker maak die afstand die voor my is recht, en, en, en ek begin afrit te mis, en ek begin, ek begin in my leven, begin ek so verstrengel raak, en, en dit wat om my aangaan, dat ek nie achterkom, die vijand is bezig om my te beroof nie, hy is bezig om my leven te beroof, hy is bezig om my leven af te takkel, hy is bezig om my hevelik af te takkel, hy is bezig om my kinders af te takkel nie, want, want ek is so bezig om te leven, en ek, en ek het hierdie, ek het hierdie illusie, dat een dag sal ek dit doen, maar een dag is ek te oud, een dag is my kinders uit die huise, een dag is my hevelik op die rotse, en dan is dit te laat, en ek en jy moet verstaan, dat as ek nie doelbewus, stil raak, my leven positioneer, onder die beheersing van die heilige geest nie, gaan die vijand my blind beroof, en ek gaan ek nie eens achterkom, voor het heeltemal te laat is nie. Romeine 8 vers 5 tot 6, die wat hulle die die gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die gees. En, die, en hier is een belangrike ding, dit, ek sê nie, dit is verkeerd om besig te wees nie. Maar wat ek wel sê is, is dat ek moet kyk, die goed wat my so besig hou, is dit die goed waarvoor Godse geest my roep? Is dit wat die Heere my wil hee? Of hou ek myself besig om aardse doelen te bereik? Nie nog weinig zondig nie, maar aardse en wereldse doelstellings te bereik, wat die Heere nie vir my wil hee nie. En dis wat my risiko is. En dis hoe kom ek moet leven onder beheersing van die Heilige Geest. So lewe ek onder beheersing van die Heilige Geest. Spandeer ek tyd, om doelbewus sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Geest in my leven. So dit is die eerste gedachte, wat ons nie oor gepraat het nie. Kom ons kyk na die tweede gedachte, hoe lyk een leven dag vir dag saam met die Heilige Geest. Gedachte nummer 2, jy kan dit iwers neerskryf in jou notaboekie, lewe elke dag in die eenheid van die Heilige Geest. Lewe elke dag in die eenheid van die Heilige Geest. Paulus skryf van die Veseers, in die Veseers, 4 vers 3, leer jylle daarop toe om die eenheid wat die geest is in jylle gesmeed te handhaf, dier in vrede met mekaar te lewe. So ons het twee woorde hier, eenheid en vrede. Nou, wanneer ons oor hierdie woorde praat, dan het het te doen met die gemeente van Christus. Want nou, ons het baie daar oor gepraat die laaste paar weke, dat die heilige geest gaan my bemachtig en bekrachtig om deel te wees van een gemeente, van een, van een geloofsgemeenskap, waar ek my gaves kan uitlewe en waar ek die vrucht in oorwee kan nie. En, en dis wat die geest doen. Die geest bring eenheid. Die geest bring eenheid tussen my en ander geloviges. Die geest bring vrede tussen my en ander geloviges. Hoekom? Want ek word Ek, ek le my eie agenda af, ek kyk nie meer na jou, uit my eie oorheid nie, maar ek kyk na jou, dier die bloed van die Heere Jesus, ek kyk na jou, as iemand wat ook Jesus Christus aangeneem het, en beteken dit, jy tekortkominge, ja, beteken dit, ek het tekortkominge, ja, dit beteken dit, maar, ons leven nie meer in veroordeling ten oor mekaar nie, ons leven nou in eenheid en vrede, nou, hier is boksies wat ek en jy moet teken ons leven, om te kyk, maar, is daar eenheid en vrede, tussen my, en ek moet nie sê, ah, oh, maar daai ou en daai ou, hier is ek, ek moet kyk, en ek moet self onderzoek doen voor die Heere, en sê, is ek gehoorzaam, ons het oor die eerste ene gepraat, van die beheersing van die geest, want as ek my leven laat beheer dier die heilige geest, dan gaan ek eenheid en vrede nastreef. Nou, diversiteit is iets wat ons het in die kerk, en dis gezond, die Heere, die Heere het alles divers gemaakt, um, dis nou blomme tyd hier in die kaap, en ek is nou ongelukkig weer het gemis, ek is nou seker 16 jaar in die kaap, ek het nog nooit gaan blomme kyk nie, so ek moet nog die geleendheid aangeruid, um, maar as jy dier die, jy sal dier die, jy sal, jy sal daar nie in die Namakwa wereld gaan rui, of in die blomme wereld daar by Veldre, en dan sê jy sien is oranje plate, en dan sê pers plate, en, en elke keer, maar as jy nawee kom, gaan jy sien selfs die blommekies van die selfde type, lyk nie allemaal die selfde nie, hulle het verskillende fatsoen, hulle lyk een bykie anders, en wanneer jy vers staan, dan sien jy net die mooie prentje, en, en dis wat ek en jy moet verstaan, God het die blommekies gemaakt, en hy doen soveel moeite met die veldblommekies, wat net al is vir een paar weke, en dan sê het weg, dan sê het weg, dan moet ons verstaan, diversiteit is iets wat van God afkom, en ek en jy moet nie toelaat, dat diversiteit my intimideer nie, dis goed vir ons, die Heere het het so beplan, dis deel van wat die Heere vir ons wil hee, hy het het so beplan, dat ons van mekaar verskil, so dat ons mekaar kan aanvul, en dat ons die koninkrijk van God beter kan maak en kan uitbrei, nou hier is die ding, ek en jy moet dalk op ons gewone, op ons edibisie en ons eie ambisie, ons moet het laat vaar, ons moet het laat vaar en sê, Heere, jy het een plan, wat baie groter is, is my plan, en baie weier is, as my plan, en ek kan het 
het nie insien nie, ek weet nie wat morgen vir my wacht nie, ons gaan nou by die volgende punt ook daar praat, maar ek gaan dit laat gaan en ek gaan u vertrouw en ek gaan eenheid en vrede najaag, al verskillig met partijmense. Kom ons kyk net weer na die vers, le jylle daarop toe, daarie le jylle daarop toe, beteken dit iets wat ek moet najaag, nastreef, le jylle toe om die eenheid wat die geest is in ons gesmeed, te hand af, dier in vrede met mekaar te leven. Sien, recht dier hierdie reeks sal jy achterkom, die geest kom doen nie net iets aan ons, onwillekerig nie, die geest kom doen nie net iets aan ons, en doen ons in iets aan nie, die heilige God nooi ons, as deel, om deel te wees van sy planne, om saam met hom te werk, hy forseer homself nie op ons af nie, jy sal dalk al evers gehoor het, maar die heilige geest is a gentleman, hy sal homself nie op jou afdoen nie, en hier is precies dit, want God wil hee, jy moet deel wees van sy koninkrijk, en jy moet sê, jy moet vrywillig kom, jy moet vrywillig oorgee, en jy moet vrywillig jyself onderwerp aan sy wil en aan sy plan. Ok, dit was nummer 2. Die derde gedachte waar ek vandag met jou wil gesels, die derde vers, wat ons wat ons tot hiertoe nog nie oor gepraat het nie, dag vir dag saam met die Heilige Geest, jy kan neerskryf die derde gedachte, lewe elke dag biddend in die kracht van die Geest, hier is nogal interessante vers, lewe elke dag, die sleelwoord daar is, biddend in die kracht van die Geest. Nou, in Judas 20, nou Judas 20 is Jesus' broer, Judas wat hy skryf nie, Judas Iscariot nie, lees ons, hy sê, bid altyd dier, en as jy die 1983 vertaling het, gaan sê, bid altyd dier die kracht van die Heilige Geest. Nou, ek wil hy, ons moet een bykie kyk hier, so, ons het die woord bid daar, maar, as jy nou die reeks al met ons gedoen het tot hier toe, gaan jy achterkom, daar is twee woorde vir kracht, daar is dynamos, wat ons praat van dynamiek, gaan oor die potentiële energie, plofbare kracht, wat die Heere vir ons geed die Heilige Geest, maar ons het ook een ander woord, en dis energen, of energen, dis wanneer die Heilige Geest, wanneer ek prakties te doen, so, die ene het te doen met potentiële energie, allemaal van ons het die kracht in ons, as jy die Heilige Geest het, het jy die potentiaal, alhoewel jy die dalk nog nie ontgin het nie, alhoewel die dalk nog nie helemaal oorgegeet nie, dit is reeds, die dynamos is reeds, in jou, die energy is wanneer ek oorgee en wanneer ek begin lewe in die kracht van die heilige geest, nou die vraag is wat er een van hierdie twee word hier gebruik, en kom ons gaan kyk ek het sommer die Grieks vir hier gewaas dat jy self kan sien, die Grieks daar is hen pneumati, hen is in pneumati is geest, of licht of wind, hagioe is heilig, en dan prosegomenoi, is een lang woord vir bid, as jy vat in Afrikaans is dit net drie letters, en as jy mooi kyk na die sin, na die vers, dan sien jy die woord kracht kom glad nie daarvoor nie, dit is recht, die 83 vertaling in die woord ingesit, en ek is nie seker hoekom nie, want ek kon nie lekker achterkom nie, maar die vers sê net bid in die heilige geest, en as jy mooi denkt daar oor Afrikaans is, as jy bid in die heilige geest, wat beteken dit? en om dit te verstaan, moet ek die vorige deel van die vers lees, wat Judas skryf, hy sê, in die vorige deel, dis net voor dit, sê hy, jylle geliefdes moet echter voortgaan, en ek wil hy, jy moet hoor op die woord, voortgaan, om jylle leven te bou, op jylle allerheiligste geloof, so jy moet voortgaan om dit te doen, so, hierdie gaan nie oor inhoud nie, ek het dan, toe ek op school was, was dit so, hoe harder jy bid, hoe, as jy skree terwyl jy bid, en jy gaan te keer terwyl jy bid, dan het jy die kracht van die geest, en die oukie waar al een kant is en stil is en hy bid op sy eie, man, hy is sommer net om dood, hy het nie die kracht van die geest nie, en het gaan nie oor die inhoud nie, dit gaan oor die volharding daarvan, dit gaan nou oor dat ek aanhou, aanhou, dat ek voortgaan, dat daar voortgesetenheid is in my gebedslewe, dat ek elke dag bid, dat ek elke geleentheid gebruik om te bid, dat ek oor alles en vir alles en oor amal en vir amal bid in my leven en dat ek een leven leef wat een biddende leven is en dis waar dit hier gaan in hierdie vers nou as jy die handelinge lees en ek daag jou uit gaan maak handelinge een deel van jou stilte tijd en gaan werk die handelinge van begin tot einde want sien, baie keer gaan jy denk die prediking is die sleetel tot haar leving maar die prediking in handelinge is nie die sleetel tot prediking, tot haar leving die prediking is nie die sleetel tot haar leving nie die gebed elke keer in handelinge is die sleetel. Jy sal sien, elke keer wanneer een groot groep mense tot bekering kom, was het vooraf gegaan, dier prediking, wat vooraf gegaan is, dier die tyd waar die disciples of die apostels of die gelovige saam gebid het. En hier is die ding, wil jy daadwerkelijke verandering in jou leven sien, en dan moet jy verstaan, jy moet bid dier die Heilige Geest, jy moet die heel tijd in gebed wees, die Heilige Geest gaan jou lei om te bid, so wat beteken dit? Dit beteken basis net, luister, as jy jou gaan toelaat om dier die Geest te lei, dan gaan jy meer op jou knie wees, dit is wat dit beteken, meer op jou knie, elke dag, 
in gebed. Dit is ons die krachtige werking van die Heilige Geest in ons leven beleef. En dit is nie iets wat jy emotioneel, jy krijg nie hoendervleis nie. Moet nie denk, hoendervleis het enig iets te doen met, um, met die Heilige Geest nie. Uh, hoendervleis het net te doen met jou lichaam wat reageer op Ek weet nie wat alles nie, maar dit het, dit het niks te doen met die heilige geest nie. Maar jy gaan sien hoe jou leven systematisch verander en hoe je sensitiviteit vir die heerse dinge ontwikkel. Oké, okay, so, dit was nummer 3. Ons kom bij nummer 4, dag vir dag, saam met die heilige geest. En gedachte nummer 4, in die vierde vers, waar ons nie gepraat het in die reeks nie, is lewe elke dag in die liefde van die heilige geest. Nou, ons het gepraat oor die vrug van die geest, ons gaan nou daarna ook verwijs, maar lewe elke dag in die sleutelwoord is daar, in die liefde van die heilige geest. So in Colossense 1 vers 8, lees ons, dis ook hy, nou hierdie hy, hier, as jy die vorige paar verse lees, is dit een beetje onduidelik van wie is die hy, so is dit Jesus Christus, wat ons gered het, of is dit Epaphras, wat, um, wat die gemeente in Colosse geplant het, ons is nie seker nie, maar uh, as ek mooi kyk dan, ek lees mooi dan, is die hy, so Jesus, dit is ook hy, wat ons vertel het, um, van die liefde, wat die geest in julle gewerk is. So, die heilige geest het liefde in ons opgewerk. Wanneer ek die geest gelei word, dan gaan ek liefde hee. Liefdeloosheid is alles wat die wet oortree. Liefdevolheid is dit wat die heilige geest in ons kom opwek. Nou, hier is die ding, en ek denk jy weet het reeds, jy doen nie die reeks, as jy al die dele gedoen het tot hier, dan beteken dit, jy is een ernstige bybelstudent, jy is lief vir die Heere, en jy soek die werking van die geest, en ek glo het van jou, anders sal jy toch nie tot hier toe gekyk het, nee, wat, ons is seker al by minuut 20 of minuut 15, wat jy nou al saam kyk, so jy moet ernstig wees, wanneer ek, onder beheer van die heilige geestlewe, gebeur daar radikale verandering in my lewe. Het kan nie anders nie. My lewe gaan, voordat ek Jesus leer ken, en voordat ek by die kruis van die Heere Jesus uitgekom het, het my lewe in, in een richting ingegaan. Toe ek by die Heere Jesus uitkom, en die heilige geest gee my wedergeboorte, en kom woon in my, en ek begin Jesus uitleef, toe swaai my lewe, dit noem ons bekering, is om, om te draai, weg te draai, jou rug te draai, op jou ou self, maar ek het nie net weggedraai, nie, ek draai dit na die Heere Jesus, ek draai dit na die kruis toe, en Jesus sê dit, ek neem elke dag my kruis op, en ek volg Jesus. Dis een radikale verandering. My leven lyk radikaal anders as wat het gelijk het. En dis nou skielik een leven van liefde. En dis wat ek in jy moet verstaan, is wanneer die Heilige Geest my krachtig um, toeris met die gaves en met die bediening en, en al die goeders wat die Heilige Geest my gee, dan sal een focus en dis om Godse liefde uit te leef. Liefde vir God en liefde vir my naaste. Ek kan nie sê, en dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 13, hy skryf een hele hoofdstuk om te sê, luister, jy kan sê jy het al die gaves, jy kan sê jy het al die geheime ontdek, jy kan sê jy kan in tale praat, jy kan, jy kan sê jy kan doen enig iets, maar as jy nie liefde het nie, is jy dood, jy is mors dood en jy is verloore, jy het niks voor die vader nie, jy het niks nie, jy word nie werkelijk die die gees gelei nie, en want die heilige gees gaan jou altyd lei om in een, uh, om in een leven van liefde te leven, nou hier is die ding, my grootste vijand hier, is ek nou versichtig, is nie eindelijk Satan nie, is ek self, is my vlees, en, en ek moet my vlees onder die woord van die Heere bring, ek moet my vlees onder gehoorzaamheid bring van die kruis, en onder die woord van die Heere. Totdat ek dit nie doe nie, gaan ek, gaan ek nie oorwinning kry oor my vlees nie. En, en ons is geneig om Satan te beskuldig, ons is geneig om te sê, well, uh, the devil made me do it, and worry, the devil didn't make you do anything. Jy gaan nie voor die Heere kan staan en sê, well, the devil made me do it nie. Jy gaan nie wegkom met dit nie. Jy gaan self verantwoordelijkheid moet aanvaard vir jou leven, en ek en jy moet oorwinning kry oor die vlees, en ons kry dit net, dier om ons self te onderwerp aan die woord van die Heere. En, en daai, is een leven van liefde. Nou, uh, ek kan onthou Celtics sitte ruk terug, wel, is al een klompie jare terug, het hulle die advertentie gehad, what drives you? What drives you? Nou, hulle het Petrel geadverteer, hier is nie advertentie vir Celtics nie, ek verstaan Celtics het in elk geval toegemaak, so, daar is nie Celtics in Suid-Afrika oor nie, maar, baie mense, en ek praat nou van gelovig is, baie gelovig is, ongelukkig word gedruid dier geld is waarvoor hulle leven ingestel is, om te kyk of ek nog een rand kan maak, nog een penny kan maak, hulle, hulle harte is nie by die koninkryk van die heren nie, hulle harte is by geld, dis wat hulle drijf, en hulle, het verder drijf sukses hulle, hulle wil hulle naam op baie dier hee, in een gouwe plaatje, en hulle wil die rechte kantoor hee, die hoekkantoor waar die vensters uitkyk, oor die rest van die stad, sukses is hulle drijfsfaktor, dan is daar mense wat weer gedrijf word hier aanvaarding, en, en, en ek weet nie, wat drijf jou nie, dit is, das, das iets wat jou drijf, en, en jy moet die vraag vraag, jy moet eerlijk wees, jy moet stil raak, en jy oor toe maak, en voor die Heere gaan vraag, Heere, jy ken my hart, wees vir my die regees, wat is dit, wat my drijf? Want, ek en jy moet gedrijf word, 
dier Godse liefde. Ek en jy moet gedraaid word, soos wat Jezus gedraaid was, tot op die kruis, dier God die Vaderse liefde vir verloren mense. En Jezus' liefde vir sy Vader moet ek en jy gedraaid word, dier daar die liefde wat ek en jy het, dier die Heilige Geest, vir ons God en ons Vader, en vir die mense wat verloren gaan, en vir ons broers en sisters in Christus. Dit moet die primaire drijfactor wees in ons leven. Ek moet die vraag vraag, wat drijf my? Wat is bezig om my te drijf? Wat is dit bezig om my leven so vol te maak, en my hele program so vol te maak, want dit gaan wees wat my drijf? en Galaties 5 vers 22 sê, die vrug van die gees, wanneer ek toelaat, dat die heilige gees in my leven werk, wanneer ek toelaat, dat die gees die beheer het in my leven, die vrug van die gees is liefde. Dan sal ek gedraai word, dier liefde. Ok, Ek het nou so lekker gepreek tot nou toe, ek het nie eers een idee of ek by vier of vijf is nie, so kom ons kyk. So dag vir dag, saam met die Heilige Gees. Hoe lyk my leven? Dan sê, gedachte nummer vijf. Ons is nou amper klaar. Gedachte nummer vijf, lewe elke dag met die weisheid, is die eerste sleelwoord, weisheid en inzig, is die tweede sleelwoord, van die Gees. Lewe elke dag met die weisheid en die inzig van die gees. Um, Paulus skryf in Colossensie 1 vers 8, uh, 9, ons het nou in vers 8 gekyk, hy gaan verder in vers 9, ons vraag God, dat hy dier al die weisheid en inzig, wat die wie gee? Wat die gees gee? Jylle sy wil sal duidelik laat ken. So met alle woorde, ons het twee sleel woorde, wat gee die heilige gees vir ons? Hy gee vir ons weisheid en inzicht om wat te maak, om sy wil duidelik te ken. So kan ek Godse wil ken? Ja, jy kan Godse wil ken. Is dit soos paasfeest? My ouders het het nooit gedoen nie, so ek het altyd gedocht, het is lekker as die kinders te doen, die ouders gaan steek die paashuis in die tuin weg en dan gaan soek die kinders dit. Ek weet nie, dit is een skelle manier van die ouders om die kinders bezig te hou, denk ek persoonlijk, ek weet nie wat het hulle gedoen, wanneer die kinders die paashuis soek nie, maar ek het altyd gedocht, ons moet dit ook doen, my ouders het het nooit gedoen nie. Maar ek dink baie mense leef met die idee, dit is hoe God sy wil is, dit is weggesteek, Evers, en ek moet dit gaan soek, en ek moet dit gaan soek, en ek moet dit gaan soek, hierdie vers sê, nee, 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 jy leef onder beheersing van die Heilige Geest, die Heilige Geest gaan vir jou weisheid en inzicht gee, om duidelik, skryf die woord duidelik, Evers, maar skryf het in hoofletters, en onderstreep jy dit, en dan smak jy twee streepies in die kant, en jy maak een streepie boe, want die woord daar is, duidelik sy wil te ken, God wil hy, jy moet duidelik sy wil ken, jy kan duidelik God sy wil ken, maar jy moet verstaan, jy krij daar die, net dier die weisheid en die inzicht, wat die geest vir jou gee, so, weisheid en inzicht, daar is baie weisheid daar buiten, daar is baie inzicht daar, daar is definitief een wereldse weisheid daar buiten, as jy wereldse, as jy in die bibliotheek gaan, jy gaan by exclusive books, of jy gaan by Kendall, daar is al baie boeken wat vir jou baie weisheid kan gee oor die leven, maar dit is wereldse weisheid, en jy kan baie wereldse inzicht kry, daar is baie, daar is baie kenners van buiten wat vir jou inzicht kan gee oor wereldse goed is, maar wat ek en jy moet verstaan, en selfs met die wetenskap, selfs met die ingenieurswees wat ons het, selfs die universiteite wat ons vandag het, al wat hulle weet, is alles wat hulle geleer het tot op hierdie punt toe. Hulle weet nie wat morgen gaan gebeur nie, hulle kan nie die toekomst voorspel nie, ja hulle kan een geste met maak, maar hulle weet nie wat kom nie, en dis hoekom het belangrijk is, dat ek en jy ons weisheid en ons inzicht nie in die wereld primair kry nie, maar by die gees, want die heilige gees is God, dis nie kracht nie, dis nie fors nie, dis nie iets nie, dis nie iemand, dis een van die drie eenheid van God, die heilige geest. En die heilige geest wat self God is, ken die toekomst, ken Godse plan, ken jou, dier en dier, ken jou ma, jou pa, ken jou vrou, jou man, ken jou kinders, sy harte, dier en dier. En daarom moet ek en jy die heilige geest sy weisheid en inzicht soek, so dat ons Godse wil kan uitvoer. Die wereldse weisheid kan nie vir my help om Godse wil uit te voer, nie, het kan het nie, want dis nie wat vir het gemaakt is nie. So, Hier is wat ek en jy moet verstaan, die heilige geest wil jou help. Die heilige geest wil jou help om Godse wil te doen. Die heilige geest wil vir jou weisheid gee. Dis nie iets wat die God, wat Godse geest onwillig is om te doen nie. God sê, Jacobus, vir elke en wat vraag, gee hy sonder onderscheid, sonder diskressie. Hy gee dit as jy dit vraag, hy wil vir jou weisheid gee, hy wil vir jou inzicht gee, hy wil vir jou leiding gee, hy wil vir jou bemachtig met die gaves, en hy wil vir jou meer en meer maak, soos die Heere Jesus, so dat jy meer kan wees van die vrug van die gees, en ek en jy moet daarom verstaan, as twee verse wat baie belangrik is, en na hierdie twee verse het ek gedierig teruggekom in hierdie reeks, en het kan wees, dat jy dalk nie Godse weisheid het nie, en dat jy dalk nie Godse inzicht het nie, en jy dalk klaak nie weet wat Godse wil is nie, omdat jy hierdie twee verse oortree, 
En hier is die eerste ene. Paulus sê nie in Thessalonians 5 vers 19, moet nie die werking van die geest teestaan nie. En het kan wees, dat die Heilige Geest al iets op jou hart geleid, dat die Heilige Geest al gewerk het in jou leven, maar jy die werking van die geest tegenstaan en gesê, ek wil nie, ek sal nie, soos een driejarige kind, le, 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 ek wil nie, ek wil nie, ek wil nie, ek wil nie. En jy moet verstaan, jy betaal die prijs, jou vrou betaal die prijs, jou man betaal die prijs, jou kinders is bezig om die prijs te betaal, omdat jy nie wil toegee om gehoorzaam te wees aan die werking van die Heilige Geest nie. Dink daar oor. En maak het een gebedsak om te sê, jyre, ek is jammer, ek kan sien, ek is bezig om die werking van die geest te staan. Die tweede vers, is dat ook nog een erger vers, en ons het al daar paar keer hierover gepraat, is Ephesians 4 vers 3, wat sê, moet nie die heilige geest van God bedroef nie. Het kan wees, dat ek en jy eindelijk helemaal teruggeval het in sonde, en dat die kruisdood van die Heere Jesus amper lang vergeet is in my leven, en ek het eindelijk vertelik die heilige geest begin bedroef, dier my leefstijl, dier die sonde wat ek het, en, en het kan wees, het kan wees, dat jy nou kyk, en net jy en die Heere weet het, jy weet het, net jy en die Heere weet het, niemand anders weet, van die sonde waarmee jy bezig is nie, en, en het mag wees, dat jy denk, jy kom weg daarmee, maar jy is bezig om die heilige geest te bedroef, en hier is die ding, hier is die vraag wat ek jou nou wil vraag, is jy waardelik, lief vir die Heere? Is jy rarig, lief vir die Heere? Het jy waardelik op een punt gekom, wat jy die Heere Jesus aangeneem het, kan jy open bloot getuig, dat jy weergebore is? En as jou antwoord ja is, dan wil ek jou die vraag, gerechheid vraag, hoekom ploeter jy voort in sonde? Hoekom gaan jy aan op hierdie pad, wat jy weet, maak God sy hart so seer? Hoekom, hoekom sal jy aanhou, jou leven reuneer? Hoekom sal jy op hierdie pad aangaan? En, en, en oor my hart, dis omdat ek lief is, en ek weet nie wie jy is nie, maar ek weet, ek kan met die liefde van die Heere vir jou lief is, ek omroep jou op vandag, in die naam van die Heere Jesus, bekeer jouself, los die son, gaan beleid het voor die Heere, 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as jy jou son is beleid, hy, dis die God die Vader, is getrouw en rechtvaardig, hy sal jou son is vergewe, hy sal jou reinig van alle ongerechtigheid, hy sal jou herstel, jy sê daar, en jy denk, jo, hierdie ding werk nou in my hart, en, en dis nie hierdie boodskap wat dit doen nie, dis die heilige geest wat dit doen, en jy moet daai roepstem, moet jy antwoord, nou oké, okay. lewe in, en met die wijsheid en inzicht wat die geest van God vir jou gee, en dit, dit doorvleg jou hele lewe, alles in jou lewe gaan daardoor beinvloed word, en dis een goeie plek om te wees, want jy begin skielik, met wijsheid en inzicht lewe, wat boonnatuurlijk is, die Heere geef jou boonnatuurlijke inzicht, want hy wil vir jou positioneer en gebruik. Nou oké, okay, hier gaan ek afsluit, hier gaan ek afsluit, hoe lyk my lewe as ek het oor die, vir die beheers vir die geest gee, hoe, hoe lyk my lewe as ek een oorgave gee, en ek is sensitief vir die heilige geest? Wel, ek kan vaar hierdie vijf basisse uitdagings. Nummer 1, is ek verstaan en ek vier dit om onder beheer van die heilige geest te lewe. Ek, ek, ek strijd nie met die geest nie, ek lewe onder sy beheer. Die tweede uitdaging wat ek aan voor is, ek kies om in eenheid te lewe en in vrede te lewe met my broers in Christus. En ek kies om nie rebel te wees nie, ek kies om nie risiemaker te wees nie, ek kies om nie een skinnerbek te wees nie, ek kies om my boeties en sissies in Christus op te bouw dier die geest. Dis wat die geest in ons leven wil doen. Nummer drie is, ek kies om een leven van gebed. En natuurlijk, een leven wat die woord betreft om in die woord van die Heere te leven. Ek kies om dit, ek kies om my leven daaronder te raam. Nummer 4, ek kies om Godse liefde uit te leven. Eerstens, teen oor God, die, teen oor God die Vader, om een dieper verhouding met my hele hart, met my hele siel, met al my kracht en my hele verstand te leven. En ook kies ek een leven van wijsheid. Ach, ek hoop die Heere werk in jou leven, en in my leven, en ons gemeentes leven, of jy nou online is, en of jy in persoon is, mag jy saak nie, dat, dat ons sal leven onder beheer, van die heilige geest. Nou, volgende sessie maak ons klaar, en ons gaan kyk na die wapenrusting. Nou, ons die hele reeks sal doen, oor die wapenrusting. So, ek gaan net een opsomming daarvan doen, maar jy gaan sien, dis waar die kracht van die geest, heel te mal, oorkoepelen, by mekaar kom. Kom, ek bid vir jou. Vader, baie dankie, dat dat ons sommer online kan inskakel vir die boodskap. Dankie dat ons, dat ons uitgedaag kan wees. Oor die vijf verse wat ons dalk in die hele reeks nie oor gepraat het oor die geest nie, maar nou oor kon praat. En ek kom vraag, dat jy die goeders wakker sal, sal anwakker en wakker maak in ons harte en dat ons onder die beheer, beheersing en onder die beheer van die heilige geest sal lewe. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Dankie dat jy ingeskakel het. Die Heere sien vir jou. Uh, volgende sessie is die sessie oor geestelike oorlogvoering. Sien jou daar.